health is wealth afya ni utajiri dr online kwa majina yangu naitwa Paula Godi na hii ni dr online afya ni utajiri kwanza kabisa nakukumbusha subscribe kwa kumaliza maneno yamekundwa hapo chini na ubonyeze kitupe chenye alama ya kengele ili kila nitakapokuwa na post video hapa katika mtandao wetu wa YouTube unakuwa kwanza kabisa kupata mafundisho yetu ya afya kutoka katika mtandao wetu wa YouTube tunapatikana Instagram kwa jina hili hili la Dr Online na Facebook kwa jina hili hili la Dr Online na shtakia wewe ni follow hizo page na kila takapokuwa tunaweka video zetu unakuwa kwanza kupata mafundisho ya afya kutoka hapa kwetu na leo nataka tuzungumzie sababu za kwa nini wanawake wanapata wanapata health zaidi ya mara moja kwa mwezi kama tunavyofahamu kwamba wanawake kwa kawaida wanapata health mara moja kwa mwezi lakini kumekuwa na sababu kumekuwa na, 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 na maralamishi kwamba mimi napata health zaidi ya mara moja kwa mwezi muona kwa hiyo kuna sababu zinabidi uzifahamu kwamba kwa nini unapata health zaidi ya mara moja kwa mwezi ili kuona kwamba kuna tatizo hapa uende zako hospitali na uweze kupatiwa matibabu sasa sababu ya kwanza ya kwa nini wanawake wanapata health mara moja kwa mwezi sababu ya kwanza ni kuwa na mzunguko mfupi wa health mfano wewe una mzunguko wa siku ishirini na nne kwa hiyo kwa mfano umepata health tarehe moja ya mwezi wa sita na maana wewe inabidi tarehe tano ya mwezi wa sita upate mzunguko wa mara ya pili kwa hiyo utajikuta ndani ya mwezi huo huo wewe umepata health mara mbili kwa hiyo kwa maana mzunguko mfupi upasi kushtuka unapaswa kufanya kwanza kumshukuru Mungu kwamba wewe unaingia katika siku hizo hizo za siku zako ambazo ni za kawaida lakini sababu nyingine ya pili inayopelekea kuwepo na mzunguko wa zaidi ya mara moja kwa mwezi yani kuwepo na health zaidi ya, 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 ya moja kwa mwezi sababu ya nyingine ni kuwepo na magonjwa mengine ya uzazi mfano wewe unabidi una mzunguko wa siku 28 na maana tarehe moja kwa mfano ulipata hedhi tarehe 28 na 29 na bidi upate hedhi lakini kwa sababu ya kuwepo na magonjwa mengine ya uzazi hapa katikati ya siku 28 kunaweza katokea damu ambayo haijasababishwa na hedhi bali imesababishwa na magonjwa na wewe ulishazoea kuingia kwenye mzunguko wako kwa siku kwa, 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 kwa mara moja kwa mwezi kwa hiyo unaona kwamba kuna tatizo la namna hii na maramia uende zako hospitali lakini sababu nyingine inayopelekea kuwepo na health zaidi ya moja kwa mwezi ni sababu ya kuelekea katika kipindi cha menopause yani kipindi cha ukomo wa health na katika transition hii au kuhama huku kuna kuwepo kuna mabadiliko ya hormones kwa hiyo unaweza kupelekea wewe kupata health zaidi ya moja kwa mwezi lakini sababu nyingine ni ni, ni, ni magonjwa ni tatizo la thyroid gland kufanya kazi katika kiwango cha juu au kiwango cha chini kunaweza kusababisha wewe kupata health zaidi ya moja kwa mwezi. Kwa hiyo ni mara mia tu unaweza kwa hospitali na uweze kugunda wewe una tatizo, una tatizo gani? Lakini sababu nyingine ni kuwa na umri mdogo. Kuwa na umri mdogo kabla bado hujakuwa na umesha ingia tayari kwenye health, kunaweza kusababisha kwamba ukao unaingia kwenye health zaidi ya mara ngapi? Zaidi ya mara mbili kwa mwezi. Kwa hiyo unapokuwa unakuwa sasa unapokuja kuwa stable hiyo kitu mara nyingi inakuja inaisha yenyewe lakini sababu nyingine ni sababu ya kusahau kunywa dawa za uzazi wa mpango kunaweza kusababisha wewe kupata health zaidi ya mbili zaidi ya moja kwa mwezi yani kupata health mbili badala ya ile moja ya kawaida kwa hiyo nimeweza kukupatia sababu za kwa nini wanawake wanapata health zaidi ya mbili kwa mwezi lakini sababu nyingine nataka nikupe ni sababu ya msongo wa mawazo yani tunasema sababu za kuwa na stress unaweza kusababisha baadhi ya chemical ndani ya mwili zisifanye kazi katika viwango ambavyo ni sahihi unaweza kufanya katika viwango ambavyo ni vya juu au viwango vya chini na ukasababisha wewe kutoka damu kwa zaidi ya mara moja kwa mwezi nadhani umeweza kunielewa subscribe kwa kumweza maneno mekundu hapo chini ili uwe unakuwa wa kwanza kupata mafundisho mbalimbali ya afya kutoka hapa kwetu tunapatikana Instagram na Facebook kwa jina hili hili la Dr Online hapa YouTube tunapatikana kwa jina hili hili la Dr Online follow hizo pages zetu ili tukapokuwa tuna post video unakuwa wa kwanza kupata mafundisho mbali.